Smoking causes cancer. Dhumpan cancer er karon. Smoking causes cancer. Dhumpan cancer er karon. Smoking causes cancer. Dhumpan cancer er karon. जटिल आनंद कार <laughs> गोपाल भाड़ गोपाल भाड़ाय छड़ा लेखाय कारा उत्साह जुगिए छड़ाटार छवि देखे कई आर तो अपन मत माथा गरम है कारण असह्य <laughs> 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 चुप कर दाड़ा 
যে পলায়ন করে সে সাধু নয় বুঝতে পারলাম না বুঝতে পারলাম না দাঁড়াও বুঝিয়ে দিচ্ছি বলো তো ক্লাস সিক্স এর ব্ল্যাক বোর্ডে যে ব্যঙ্গ চিত্রটি আঁকা হয়েছিল তার প্রতিভাবান শিল্পীটি কে একদম ভালো মানুষই দেখিও না তোমাদের প্রত্যেককে আমি আড়ে আড়ে চিনি বলো কে এঁকেছে তাকে কি আপনি পুরস্কার দেবেন আপনি বা পুরস্কার দেবেন কেন চপ দেবো ছেলে মেয়ে কোথাকার তোমরা এখানে আমি তোমাদের সারা স্কুল খুঁজে বেড়াচ্ছি যাকে বলে গরু খোঁজা না তাতে একটু অসুবিধা আছে মানে ওদের গরু ভেবে খুঁজব না নিজে গরু হয়ে খুঁজব গোপাল বাবু আমি একটু ওদের সাথে কথা বলতে চাই মানে শুধু ওদের সাথে বুঝেছি তা বলুন প্রাণ খুলে বলুন তাতে আমার কি যত সব ডেপো ছেলে মেয়ে এদিকে এসো দাঁড়াও দাঁড়াও এখানে এগিয়ে এসো এগিয়ে দাঁড়াও ছবিটা কে এঁকেছে আমি জানি তোমাদের মধ্যে কেউ সত্যি করে বলো বলো অর্ক আর কখনোই কো না কেমন ছবিটা কিন্তু সত্যি খুব ভালো হয়েছে
सकाले घूमती उठे पड़ल घूम भागना शर भो आकाशे जदि उड़े पारतम खूब भलो हत कत हवा कत आलो खूब भलो हत बोलो बाबा
তুমি এখন বেরোচ্ছ কোনো জরুরি কাজ আছে বুঝি তোমার কি ধারণা জরুরি কাজ ছাড়াও আমি বেরোই না মানে কাজ আপাতত একটাই সুদেব মন্ডল বলে একটা ফালতু লোককে কবজা করা ওর বাড়ি দোকান আর লাগোয়া জমিটা আমার চাই সুদেব মন্ডল নীরের বন্ধু অমলের বাবা একটা ফিকিরির ছেলেকে আমার ছেলের বন্ধু বলতে তোমার সম্মানে একটু বাদলো না গুলশান সেই ফিকিরি জমিটাই তো তুমি নিতে চাইছো তুফান ইসলাম যা চায় তা সে পায় তুমি যা করতে চাইছো তাতে ওদের কোনো ক্ষতি হবে না তো শোন সাহেব ওই যে সুদেব ডেকে আনবো না সাহেব আপনি কেমন আছো সুদেব হ্যাঁ আপনাদের আশীর্বাদে ভালোই আছে খুব ভালো তোমার সঙ্গে কথা ছিল ভেতরে আসুন সাহেব গরিবের বাড়িতে আপনার পায়ের ধুলো পড়ুক বাড়ি বই যখন কথা বলতে এসছি তখন আর গরিব বলি কি করে এ কি কথা বলছেন সাহেব সুদেব যা বলতে এসছি সেটা সোজা সাপটা বলে ফেলাই ভালো আগে বলুন তোমার এই বসত বাড়ি আর তার চারপাশে জমিটা আমার চাই মানে কি বলছি বুঝতে পারছো না কোথায় চাই মানে দখল করার কথা বলছি না ভালো দাম দিয়ে জমিটা কিনে নিতে চাই কিন্তু সাহেব এটা আমার পৈতৃক জমি এর সাথে অনেক দিন ধরে আমাদের পরিবারের সুখ দুঃখ জড়িয়ে আছে এই জমি ভিটে আমি কোনো দিন বিক্রি করতে পারবো না সাহেব সুখ দুঃখ জড়িয়ে আছে সে সুখ দুঃখের ভালো দাম পাবে আমি তোমায় যে টাকা দেবো তাতে তোমার সুখের মাপকাঠিটা আরও অনেক উঠে যাবে তবুও না সাহেব অনেক টাকা পেল আমি এই জমি পিঠে কিছুতেই বিক্রি করতে পারবো না এটাই তাহলে তোমার শেষ কথা তোমার সুখের মাপকাঠিটা একটু বাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলাম তুমি রাজি হলে না তোমার দুঃখের মাপকাটিটার দিকে একটু নজর রেখে বলা তো যায় না কি থেকে যে কি হয়ে যায় আরে আপনি নমস্কার 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 এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম ভাবলাম আপনার সঙ্গে একটু দেখা করেই যাই আমি আপনাকে বিরক্ত করলাম না আপনিও হ্যাঁ বলুন রু পড়াশোনা কেমন করছে ভালোই ও তো প্রতি বছর ফার্স্ট হয় ও ফার্স্ট আর ঝিলাম সেকেন্ড এ তো বাঁধা এর পেছনে একটা ছোট্ট গল্প আছে গল্প হ্যাঁ ঝিলাম রুকে অসম্ভব ভালোবাসে ওকে ছাড়িয়ে ঝিলম ফার্স্ট হতেই পারে কিন্তু ও ইচ্ছে করেই হয় না ঠিক বুঝলাম না আসলে রুর মা বাবার না থাকা দুঃখটা ঝিলম খুব ফিল করে ও আবার ফার্স্ট থেকে সেকেন্ড হয়ে নতুন করে দুঃখ পাক এটা ঝিলম কখনোই চায় না আমাদের বয়সে এসেও কি আমরা এরকম সুন্দর মনের পরিচয় দিতে পারি সত্যি এদের মন কত পবিত্র তাই না আসলে হঠাৎ করে দাদা বৌদি অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাবার পর থেকে রুহ আমার কাছে মানুষ ঝড়ের রাতে আমরা যেমন দুটো হাত দিয়ে প্রদীপের শিখাকে আগলে রাখি বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করি আমিও ঠিক তেমনিভাবে আমার ভালোবাসা দিয়ে 
रुकी आगे देखे बाचे देखे मेटा बट्ट अभिमानी बट्ट अभिमानी अपनार मत सुंदर मन पे अपन बागने गोलाप ग प्रथम जो सदा गोलाप फुटे से दिए अखरोट काठर बक्से से गोलाप आज आनेक दिन कथा एत दिन सब धूलो से धूलते आज सुगन्ध पाई भलोबासार सुगन्ध मैडम बाप मामार ओ मेहटार अपना मन दाम कोटी टान सुधाम मंडल भगवान के चो ना साला नैकामी ना खचरामी भगवान अन्न स्वर्गे थे सुदेव मंडल तीन कल बदले गलेक्ट्रिक ट्रेन के पेचने फेले हूस कर छुटे जा पताल रेल स्वर्ग नार पताल गेम शुरू हो गए तुम्हार जा बोलो स्पष्ट कर बोलो हमारे क्या आ लोहा चेस्टा थाना पुलिस बोले थाना पुलिस आईन अदालत सब भगवान हाथ तो मोर्चे ना पड़ा लोहा लोहा मारे मरे नरे ना कपाले की शर खराब बाबा शर खराब ना कोई ना तो तुम्हार मन खराब बाजब ना दोकान सब केंगे चुड़े बजार बनाबे सब किस बेचे दी भगवान आ मन 
दोकान चार पास जमीटा कैड़े चाहिए मान झगड़ा करेष्टा देख नीर नूब विपदे पड़ब मान आकाशे मान स्वर्गे ठीक बस आंटी की भगवान कथा था स्नानूम <laughs> गोपाल सर के देखे मोटा अरे गोपाल सर नोपाल भाड़ गोपाल भाड़ा क्लस ना मीराल थ्री तु चुप कर बस तो माधव बड़ी करते शिशु नाबिकर मध्य की तफात बोल क्या क्यों क्यों नाबिक मान कि आंटी नाबिक मान जे जहाज चलाएं ठीक अच्छा देखी लेडी विद्या सागर की बोले
অন্যায় ভুল ভাল শুধরে দিয়ে সই যাই আগুনে রাজ আমরা সবাই একশো আবার আমরা হই বিশ্বামার পাঁচ অন্যায় ভুল ভাল শুধরে দিয়ে সই যাই আগুনে রাজ আমরা সবাই একশো আবার আমরা হই বিশ্বামার পাঁচ তোদের বন্ধু অমলকে বলে দিন স্যার যা বলছেন যেন নীরের বাবা ওনাকে আমরা অঙ্কল বলি সব জানি না যা বললাম তোদের মাথা রাখবি হ্যাঁ তুই না তুমি বলো আরে বাবা তাই নাকি ঠিক তাই যা বললাম তোমাদের কথাটা মনে রেখো মনে রাখা যাবে না মানে ও কথা আমরা বলতে পারবো বলতে পারবি না মানে কি রে লোহা আছো লোহা থাকো নিজেকে ইস্পাত ভেবো না বুঝলে ঠিক আছে কথাটা মাথায় রেখো আমিও দেখছি তুমি তোমার আব্বা জানের চোখ দিয়েই দেখো নিজের চোখে আগে দেখতে শেখো তারপর দেখো বড্ড বার বেড়েছে তোমাদের হ্যাঁ আমাদের বার খুব ভালো আমরা রোজ একদিন করে বাড়ি আচ্ছা ঠিক আছে मिसबेना ठीक करते ठीक तोरा चिंता करिस ना ওদের যে কাজে পাঠিয়েছে ওরা নিশ্চয়ই সাকসেসফুল হবে ভগবান যেন তাই করে এখানে যারা আমাদের ভালোবাসেন তারা বলেন নাকি আমরা হলাম ভগবানের দূত তাহলে তো ভগবান আমাদের কথা শুনবেনই শুনবেন তো অবশ্যই আমি একবার মনে করিয়ে দিলাম হাজার কাজে ব্যস্ত থাকেন তো তুমি ভুল জানো সুজাতা দি এরা এই শহরের অনেকের উপকার করেছে এবং করে যারা মন্দ পথে চলে 
তাদের ভালো পথ চিনিয়েছে অন্ধকারে হারিয়ে যেতে না দিয়ে হাত ধরে আলোর পথ দেখিয়েছে বাজে কথা বাজে কথা এসব আমি বিশ্বাস করি না ওদের অ্যাটিটিউড ডেস্ট্রাকশনের ডেস্ট্রাকশন চৈত্রের চিতা ভর্ষে উড়ায়ে জুড়াইয়া জ্বালা পৃথ্বীর তৃণ অঙ্কুরে সঞ্চারী রস মধু ঢালি বুকে মৃত্যির যে আসিছে আজ কাল বৈশাখী শুনি টঙ্কার তার পিনাকে চমকিয়া উঠি তবু জয় জয় তার সেই শুভ কীর্তির ধ্বংসের মধ্যেই তো সৃষ্টি লুকিয়ে থাকে সুজাতা দি সবাই তা বুঝতে পারে না কেউ কেউ পারে তুমি বোধ হয় সেই কেউ কেউ এর মধ্যে পড়ো হয়তো হয়তো তাই এই দেখ কি পড়ে আছি রে প্রথম প্রথম আমি ওদেরকে জঞ্জাল ভেবে দূরে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম সেটাই তো উচিত ছিল আমি পারিনি সুজাতা দি ওদের প্রতি এটা তোমার অনর্থক দরদ শকুন্তলা হিসাবের কোনো মানে নেই হ্যাঁ আমি ওদের ভেবেছিলাম কিন্তু হঠাৎ যে আমার চোখে পড়ল কি চোখে পড়ল শুনি আবর্জনা বলে আমি যাদের দু হাতে ঠেলে সরিয়ে দিতে চেয়েছি আমি যে দেখতে পেয়েছি সেই আবর্জনার মধ্যে ফুল ফুটে আছে ফুল হ্যাঁ সুজাতা দি ওদের পাঁচজনের মনে নির্যাস নিয়ে আবর্জনার মাঝে এক ফুল হয়ে ফুটেছে এসব তোমার উদ্ভট কল্পনা না না সুজাতা দি এ আমার কল্পনা নয় এ সত্যি ওদের মধ্যে যে বিশ্বাস আমি পেয়েছি সেটা যে কল্পনা নয় সেটা প্রমাণিত এই দাঁড়া দাঁড়া মনে পড়েছে বলতো কি আরে ঠাম্মি আমাদের নিজেরা খাওয়াবে বলেছে বোকা হলে তোর বুদ্ধি আছে তাহলে রবিবারে ঠাম্মির বাড়িতে খাওয়া ফাইনাল তো আমাদের কিন্তু ঠাম্মিকে সাহায্য করতে হবে সে তো অবশ্যই আমরা সবাই আটটার মধ্যে ঠাম্মির বাড়িতে চলে যাব ঠিক আছে এটাই ফাইনাল হ্যালো রু ও বল তুই কি ডাল আর তুই চাল বুব্বা এখনো আসছে না কেন রে ও তো সব সময় লেট করে লেট করে না লেট হয় হবে কেন কই আমাদের তো লেট হয় না আমরা বড় আমাদের পায়ে স্টেপিং বড় বড় বুব্বা ছোট তাই বুব্বার পায়ে স্টেপিং ছোট ছোট তাই আর দেরি হয় ও তো লেট রাম আসছে এই পাকাটা ছাড়া আমি কিছু আর ম্যানেজ করতে পারলাম না বাহ ভালো জিনিসই ম্যানেজ করেছি খেতে খেতে যাওয়া যাবে আস্তে আস্তে ঝিলাম ধারা ধারা আস্তে প্লিজ 
खिचुड़ी हाड़ी जोरदार खिदे पे खिचुड़ी थे पोलावर गंध पावा सत्य खिदे खेनी खा खिचुड़ी <laughs> 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 मन जो नारायण सेवा कर दिखे जाशेष बाबू रवींद्रनाथ <laughs> 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 गोपाल सर शुदू शुदू समय नष्ट हलो 
কিন্তু কমপ্লেনটা যে কিভাবে করা হবে সেটাই ঠিক করা হলো না তা কমপ্লেনের বিষয়টা কি সুজাতা দি পাঁচ ফোড়ন ওফ সেই পুরনো কাশুন্দি কাশুন্দি ব্যাপারটা না আমার বেশ লাগে ও কাঁচা আম দিয়েছে লাগে না দারুণ আহ রত্না আচ্ছা সুজাতা দি ওদের পাঁচ ফোড়ন না ভেবে একটা ফুলেও তো পাঁচটা পাপড়ি হয় তেমন ফুল ভাবা যায় না সব সময় ওরা আপনাদের হারিয়ে দেয় তুমি তো জানো তুফান ইসলাম কথার খেলাপ করে না কিন্তু মনোবালিন্য করে কি এক কথা বলে বিরক্ত করছো কেন তুমি তো জানো বিরক্ত হলে আমার বেড়ে যায় আমি তো শুনেছি ও এর মধ্যে অসুস্থ হয়েছে কে বললো তোকে ওদের ক্লাসে পরে আবির বলে একজন ছেলে সে বলেছে অমলের কিন্তু মাঝে মাঝেই অসুখ করে ভালো ডাক্তারও দেখাতে পারে না অমলের সঙ্গে কিন্তু আমাদের একবার দেখা করা উচিত হ্যাঁ উচিত হ্যাঁ তাহলে কবে ওই তো ওই তো অমলের বাবা আসছে আসছে কি রে বুব্বা আসছেন বলতে পারিস না ব্যাড হ্যাবিট সরি চল মেসোমশাই কেমন আছেন মেসোমশাই অমল কেমন আছে ভালো নেই কেন কি হয়েছে অমলের মধু ডাক্তার ধরতে পারেনি তারপর হাসপাতালে দেখিয়েছিলাম কয়েকটা পরীক্ষা করতে দিয়েছে করেছেন না এখনো করানো হয়নি দেখি করাতে হবে করাতে হবে বুঝতে পারলি হ্যাঁ পারলাম ব্যবস্থাটা আমাদেরই করতে হবে দেরি করলে চলবে না এবার আমরা কোথায় যাচ্ছি যা ঠিক করা আছে সেখানে খুনকুনে বুড়ির নিশ্চয় জল এসেছে হ্যাঁ বিড়বিড় করে জল জল বলছে বুড়ি নিশ্চয়ই কষ্ট পাচ্ছে বুড়ি খারাপ তাই কষ্ট পাচ্ছে ও কথা বলছিস কেন কেউ কষ্ট পেলে তার জন্য আমাদের কিছু করা উচিত কি করা যায় বলতো আগে ভেতরে চল তারপর দেখা যাবে ঠিক আছে চল 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 গা পুরো পুড়ে যাচ্ছে খুব জ্বর কিন্তু আমাদের কাছে তো কোনো ওষুধ নেই ওষুধ নেই তো কিনে নিয়ে কিনে আনবো ওষুধের দোকানে কি জ্বরের ওষুধ চাইলে দিয়ে দেবে আচ্ছা চব্বা আমরা ওষুধটা নিয়ে আসি তাড়াতাড়ি আসবি চিন্তা করিস না এক্ষুনি চলে আসছি হিরু জলপটটা দিলে কেমন হয় ঠিক বলেছিস ইয়াতো জল হ্যাঁ দিছি দিছি এনে 
घुम আর জ্বর নেই মনে হচ্ছে কপালটাও তো ঠান্ডা আর কষ্ট পাচ্ছে না আমরা ওর কষ্ট সারিয়ে দিয়েছি হ্যাঁ খুনখুনে বুড়ি জানতেই পারলো না আমরা ওর জন্য কি করেছি না পারলো না ওকে যে আমরা ভালো করতে পেরেছি তাতেই আমাদের আনন্দ সেটা কি কাল রাতে লোহা এসেছিল আমাদের বাড়িতে কেন আব্বা ডেকেছিল বোধ হয় ব্যাপারটা আমার খুব একটা ভালো লাগেনি কেন ঘরে ঢুকতে গিয়ে শুনতে পেলাম আপনি তাহলে কি চাইছেন সুদেব যেমন আমাকে তার জমিটা দিতে রাজি নয় আমিও তেমনি তাকে আর একটাও নিঃশ্বাস পেতে দিতে রাজি নয় তাহলে কি আপনি কচি খোকার মতো কথা বলুন না লোকা আমি কি বলতে চাইছি তুমি বুঝতে পারছো আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকে আমার হাতের আয় রেখা ভাগ্য রেখা সব মুছে গিয়ে একটা রেখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে খুনের রেখা আর আপনার এই কথাটা বুঝতে পারবো না স্যার তাহলে ন্যাকামি করছো কেন আপনি কি চাইছেন ফিনিশ না হাফ ফিনিশ छाप था আব্বা লোহাকে দিয়ে অমুলদের ক্ষতি করাতে চাইছে তাহলে আমাদের এখন কি করা উচিত যেখানে হোক আমাদের লোহাকে বোঝাতেই হবে যাতে ও কাজটা না করতে পারে কিন্তু লোহা কি বুঝবে লোহা যা খারাপ লোক কি করে বোঝাবো আমরা হুম আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে না না আমি প্রাইভেট টিউশন করি না হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার মেয়েকে আমি চিনি দেখুন ওর যদি কোনো অসুবিধা হয় তাহলে ওকে আমার কাছে পাঠাতে পারেন হ্যাঁ ঠিক ঠিক আছে ওকে ওকে থ্যাংক ইউ আন্টি আরে কি ব্যাপার তোমরা কিছু বলবে আমায় আপনি তো অমলকে চেনেন অমল যে তোমাদের বন্ধু হ্যাঁ ওদের একটা বিপদ হয়েছে বিপদ সে কি এসো এসো ভেতরে এসো এসো সবাই বসো হ্যাঁ এখন বলো তো ব্যাপারটা কি আন্টি ওদের বাড়ি দোকান আর চারপাশের জমিটা কিনে নিতে চাইছে কে আমার আব্বা তোমার আব্বা কিনে নিতে চাইছেন মিশুমশাই মানে অমলের বাবা বিক্রি করতে রাজি নন নীরের বাবা খুব জোর করছে আন্টি জোরটা উনি কাকে দিয়ে করাচ্ছেন তা আমি জানি লোহা ঠিক বলেছেন আন্টি আমরা চাইছি জমিটাকে বাঁচাতে 
বাঁচাতে হলে তোমাদের একটা কাজ করতে হবে কি কাজ আন্টি কি করতে হবে আমাদের লোহাকে তোমাদের বসে আনতে হবে পারবে তোমরা ছুটে আসছে রাজা দানা হ্যাঁ তাই তো ছুটে আসছে কেন কেউ তারা করেছে নাকি মনে হয় না আসলে রাজা তার মাথার ঠিক নেই তো তাই কি করে তারও ঠিক নেই দেখেছো দেখেছো তোমরা কাকে দোলা যে মেটা খুব দুলে দুলে হাঁটতো খুব ভালো ছড়া বলতো তুমি লোহাদার বোনের কথা বলছো কে লোহা এ নামে তো আমি কাউকে চিনি না দোলা দোলা কোথায় হারিয়ে গেল খুব ঝামেলা হচ্ছিল ভীষণ ঝামেলা কিসের ঝামেলা রাজা দা নস্কর পাড়ার হাত কাটা নিতাইদের সাথে আমাদের ঝামেলা लोहदार তার বোনের কথা তুলব বোন মানে দোলা সে তো নেই এটাই তো লোহাদার উইকনেস রাজাদাই কিন্তু আমাদের পথটা দেখিয়ে দিয়ে গেল না না চল হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল পার করো আমারে হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল কি ব্যাপার আগে এলুম কে আপনি অতি সাধারণ নগণ্য তুচ্ছ ভূজঙ্গ মণ্ডল শ্রীচরণের শত কোটি প্রণাম প্রভু আমি তো আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না পারবেন কি করে পারার তো কথা নয় আপনি কত উঁচুতে আর আমি তো মেজেতে কি ব্যাপার বলুন তো হুম আমার সাথে আপনার কি দরকার আর আপনার জানা উচিত দিনের এই সময়টায় আমি অচেনা লোকের সঙ্গে দেখা করি না জাগে কি চাই আপনার বলুন হ্যাঁ বলছি বলছি তার আগে প্রভু শ্রীচরণে অঞ্জলিটা সেরে নি অঞ্জলি লম্বু ভেতরে প্রবেশ করো সাবধানে 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 পরে যাবে পরে যাবে এ কি এ কে লম্বু এ লম্বু ছিল একদিন প্রমাণ সাইজেরই ছিল আচ্ছা আমার ভারী জিনিস বয়ে বয়ে এই সাইজে এসে দাঁড়িয়েছে ভগবানের দয়া কি ভাগ্যিস নিচের দিক থেকে ক্ষয়ে যায়নি তাহলে একেবারে প্রীতি কিচ্ছিরই কাণ্ড ঘটে যেত ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে এসব কি এনেছেন কেন এনেছেন সবই নিজের বাগানের এ ঘানির তেল আর পুকুরের মাছ হ্যাঁ কিন্তু এসব আমার এখানে কেন হ্যাঁ আমার তিনটে বাস সাতটা লরি এগারোটা অটো আর উনিশটা রিক্সা আছে ব পুরো ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টটাই তো দেখছি আপনার আন্ডারে ওই যত সামান্য আর কি আপনার সঙ্গে মিট করেছি ওই দুটো মিনিবাসের পারমিটের জন্য দয়া করে আপনার আশীর্বাদের হাতটা আমার মাথায় রাখুন প্রভু ভূজঙ্গ মানে তো সাপ তাই না আগে হ্যাঁ তবে আমি ঢ্যাম না সাপ ভয় পাবেন না ফনা নেই রাখুন রাখুন প্রভু আপনার হাতটা একটু মাথায় রাখ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে আপনি যান কাগজপত্র দেখে আমি আপনাকে জানাবো এসব তেল তেলে ভাব আমি পছন্দ করি না দোলা আজ তোর জন্মদিন এ পৃথিবীতে তুই আমাকে একা ফেলে চলে গেছিস আমি আমি তোকে আমি তোকে খুব
কি চাই তোমাদের তোমার লজ্জা করে না কিসের লজ্জা কেন লজ্জা করবে আমার কি করছিলে তুমি ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আমি আমি আমার বোনের সঙ্গে কথা বলছি তোমার মরা বোন দোলার সঙ্গে যাকে তুমি নিজের হাতে মেরেছিলে না যাকে তুমি পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছো বাস আর একটা কথাও নয় কি ছাতা কথা বলছো তোমরা ছাতা কথা মানে হাত কাটা নিদাইদের সঙ্গে যাবে না দিন তুমি বোমা ছুড়েছিলে না সেদিন ওই পথ দিয়ে ফিরছিল তোমার বোন স্কুল থেকে তোমার ছোড়া বোমা তার গায়ে লেগেছিল এই আর একটা কথা বলবে না আর একটা কথা বলবে না তোমার বোন মাটিতে ছিটকে পড়েছিল ছটপট করতে করতে একেবারে চুপ করে গেছিল তুমি ওকে খুন করেছো তুমি হ্যাঁ তুমি একটা কোন না তোমার বোন মারা গেছে খুন ছিল না ছিল নিচে যা বলে গেছে তো সেটা হয় নি এবার অপরাধ করতে যাচ্ছো তুমি তোমার বোন কে ঠিক করেছো তুমি তুমি একটা নিজে তুমি তুমি বলে গেছো তুমি ছিল হাতে নিজে হাতে তুমি নিজের বোন কে মেরেছো আর শিক্ষা হয় নি এবার অমল আসছে <laughs> 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 ছেড়ে চলে গেছে আমি কোনোদিনও ক্ষমা পাবো না ওর কাছে তোরা আমাকে ক্ষমা করবি তো তুমি ক্ষমা চাইছো না দা হ্যাঁ আমি আর তোদের আগের লোহা নই আমি মানে তোরা আমাকে বদলে দিয়েছিস আমার মধ্যে যে দানবটা লুকিয়েছিল সে পোষ মেনেছে মানুষ হয়েছে আমি পাঁচজনের সঙ্গে এক হয়ে ছজন হতে চাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চাই আমি আমি দানব নই এই পাঁচজন ভগবানের কাছে গোলাম হয়ে আমি থাকতে চাই তোরা আমাকে সে সুযোগটা দিই প্লিজ
কি বললে পারবো না পারবো না মানে মানেটা আপনাকে আমি বোঝাতে পারছি না লোহা তুমি কার সঙ্গে কথা বলছো বোধ ভুলে গেছো বলে যেতে চাইছি কি বলে যেতে চাইছি যে আপনার সঙ্গে কোনোদিনও আমার কোনো সম্পর্ক ছিল তোমার সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি এতদিন আমি আপনাকে কেন ভয় পেয়েছি সেটা ভেবে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি বাড়াবাড়ি করছো লোহা খুব বাড়াবাড়ি করছো এতদিন বাড়াবাড়ি করেছি কিন্তু আমি আমার ভুলটা বুঝতে পেরেছি ঠিক করেছি আর বাড়াবাড়ি করব না তার মানে সুদেবের জমির ব্যাপার না নেই শুধু সুদেব কেন আজ থেকে আমি আপনার কোনো ব্যাপারে নেই কথাটা মনে রাখবো কাল রাতে জানোয়ার থেকে মানুষ হয়েছি তাই পুরনো নামে ডাকলে আর সারা পাবেন না ও হ্যাঁ আর একটা কথা আপনার দিক থেকে আমি মুখ ফিরিয়েছি কিন্তু আপনার মুখোমুখি যদি আমাকে দাঁড়াতে হয় তাহলে কিন্তু আপনার চাপ আছে তুই আমাকে সাজাচ্ছিস ধরে নিন না তাই চলি ওই দেখ কে আসছে ওরে বাবা আমাদের বাবা বলছে আমাদের মা বলছে হ্যাঁ বলে কি রে ঠিক শুনেছি তো না না ঠিকই শুনেছি কোনো ভয় নেই কাছে আয় একেবারে কাবু হয়ে পড়েছিলাম তোরা বাঁচালি কি করে তোরা কি জাদু জানিস জাদু নয় আমরা তোমাকে ওষুধ খাইয়েছিলাম জলপট্টি দিয়েছিলাম আমরা তোমার মাথায় হাত বুলিয়েছিলাম তোরা আমার জন্য এত কিছু করেছিলি পয়সা খরচা করে আবার ওষুধ এনেছিস তোরা আমার ভগবান রে তোরা আমার ভগবান আজ থেকে আমার এই বাগান তোদের এই বাগানের ফুল ফল যা আছে সব তোদের সব আমাদের সব আমাদের সব কলা সব ফুল আমাদের সব 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 তোদের তোরা আমার জীবন বাঁচিয়েছিস আর আমি এইটুকু দেব না না দিলে যে আমার নরক বাস হবে রে আসিস যখন ইচ্ছে হবে তখনই তোরা বাগানে আসিস নিশ্চয়ই আসবি আসি রে
আধার করা আধার করা সবুজ বাবা বাবা অমল 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 বলছিলাম কি আমি একটু বাইরে হে কি এ অবলায় শুয়ে পড়েছিস যে অমল 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 এ কি সারা দিচ্ছে না কেন অমল 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 चिंता करो ना ठाकुर ठाकुर तुम रक्षा करो ठाकुर घटना कौन घटे घंटा खानिक आगे घरे बस पढ़ाशन कर হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেল সকালে বলছিল মাথায় কষ্ট হচ্ছে সিস্টার ইয়েস স্যার আমি পেশেন্টের ব্লাড রিপোর্ট দেখেছি হিমোগ্লোবিনের পার্সেন্টেজ থ্রি এত কম অ্যাকিউট অ্যানিমিয়া আপনি পেশেন্টের ব্লাড স্যাম্পল ড্র করুন ব্লাডের ফর্ম ফিল আপ করে ইমিডিয়েট আপনি পেশেন্ট পার্টির হাতে দিন ইমিডিয়েট ব্লাড ট্রান্সফিউশন দরকার ইমিডিয়েট হারিয়া আপনারা আমার সাথে আসুন কি হয়েছে সিস্টার সিরিয়াস কিছু ডক্টর মৈত্র জানেন আপনারা আসুন এই রবি ডাক্তার আবার ডাকলো কেন তুমি কিছু চিন্তা করো না কাকা रक्त लागे क्या रक्त पावागेटी रक्त क्या क्या अमल रक्त जोड़ करते कल रात ठीक ठाक घुम हो रक्त पायबूत भगवान 
উনি আমার বন্ধু নন আমার প্রতিপক্ষ ডাক্তারবাবু উনি পৃথিবী থেকে মানুষকে কেড়ে নেন আমার একমাত্র ছেলেকে উনি কেড়ে নিয়েছিলেন উনি শুধু নিতেই জানেন আমি চাই মানুষকে জীবন ফিরিয়ে দিতে ডাক্তারবাবু ডাক্তারবাবু আমার অমল অমল বেঁচে থাকবে আপনার অমল বেঁচে থাকবে আমার ছেলে শুভকে আপনাদের ওই ভগবান কেড়ে নিয়েছেন আমি আপনার অমলকে আমার অমলকে আমি কেড়ে নিতে দেব না ইন নো ওয়ে আমরাই পাচ্ছি তো মিস্টার মালোত্রা ওসব নিয়ে আপনি চিন্তা করছেন কেন ঠিক সময় পৌঁছে যাবে 
আমার কথার খেলাপ তো হয়নি কখনো থ্যাংক ইউ গুড ডে মিস্টার মালহোত্রা স্যার আমাদের ডেকেছেন স্যার হ্যাঁ কথা আছে বলুন স্যার চিন্তা করবেন না স্যার আজই তোর হাতে শ্মশানের টিকিট গুজে দেবো কানা বদল হয়ে যাবে সালা আমি আছি দুটো তানা দুজনের খোপড়িতে ঘুরে দিতে কিন্তু ভদ্র বাপ মায়ের ছেলে বলে ছাড় পেয়ে গেল পরের দিন যদি এই এলাকায় দেখি তাহলে খাল্লাস সালাদুফান ইসলামের চামচা লোহার হাতে মার খেয়ে আসছে তোদের লজ্জা করলো না লোহা কপালে মেশিনটা গিয়েছিল 
আর অমনি তোরা ভয় পেয়ে পালিয়ে আমাদের তো মেসিন ছিল না তো একা তোরা তো দুজন ছিল ব্যাপারটা লোহা জানলো কি করে কে খবর দিল লোহাকে दूजन थे तुम्हारी घरे जाओ सन्देह अहेतुक प्रमाण हल तो कथा दिए রাখতে পারলেন না আপাতত তার মানে আপনার ধারণা ফিউচারের ব্যাপারটা বদলে যেতে পারে ধারণা নয় বিশ্বাস আর বদলে যেতে পারে নয় বদলে যাবে কিন্তু ওই ভূদেব ম না না সুদেব মন্ডল ইয়াস ও তো রাজি হয়নি জমিটা ছেড়ে দিতে রাজি হয়নি রাজি হবে আর আমাদের রাজি কর মিস্টার ব্যানার্জি আমি কিন্তু এইভাবে কাউকে কৈফিয়ত দিতে অভ্যস্ত নই কিন্তু আমি তো বিপদে পড়ে গেলাম शुरुशांति আপনার কোম্পানির ইউনিয়ন সেক্রেটারির মার্ডার কেসটা আমি কিন্তু হাসাব করে দিয়েছি আমি অস্বীকার করছি না কিন্তু তবু এখন আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না কেন সে ক্ষেত্রে আমারও কিন্তু আর নিজের উপর কোনো কনফিডেন্স থাকবে না আর আমি যদি কনফিডেন্ট না হই তাহলে আপনার প্রজেক্ট আমি লিখে দিতে পারি আর কোনোদিন ম্যাচিওর করবে না সেটা আপনার পক্ষে ভালো হবে তো মিস্টার ব্যানার্জি না না আমি ওভাবে বলতে চাইনি আসলে আমার অনেকগুলো টাকা ফেসে আছে তো আপনি বুঝতে পারছেন না চিন্তা করবেন না আমি যদি কোনো কথা দিই একটু দেরি হলেও আমি সেটা রাখি বাড়ি যান হ্যাঁ এই ওষুধ ছাড়া অন্য সব ওষুধ বন্ধ করে দেবেন ভালোই আছে এটা খেলেই চলবে কোনো অসুবিধা হবে না ঠিক আছে ঠিক আছে স্যার আমার ডেকেছেন স্যার হ্যাঁ সুদেব বাবু হ্যাঁ হ্যাঁ বসুন অমল কেমন আছে ডাক্তারবাবু অমল ভালো আছে রক্ত পেয়েছে রক্ত পেয়েছে কোথায় পাওয়া গেল রক্ত কে জোগাড় করলো ডাক্তারবাবু কেউ জোগাড় করেনি তাহলে 
একজন এসে রক্ত দিয়ে গেছে নিজের রক্ত একজন রক্ত দিয়ে গেছে কে ডাক্তারবাবু নামটা তো বলা যাবে না আমি আপনাকে একটা অন্য কারণে দেখেছি কি ডাক্তারবাবু যখন হাত পেতে চোখের জল ফেলে ভগবানের কাছে ভিক্ষেছে রক্ত পাননি আপনারা ঠিক তখনই একজন মানুষ একজন মানুষ এসে অমলকে রক্ত দিয়ে ওকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে সুদেব বাবু একজন মানুষ সেই দয়ালু মানুষটির মনুষ্যত্ব ভগবান নয় সুদেব বাবু মানুষের মনুষ্যত্বই বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে অমলকে আমি আমি জিতে গেছি সুদেব বাবু সেই দয়ালু মানুষ আমাকে জিতিয়ে দিয়ে গেছে তোমার ছেলে এখন কেমন আছে ভালো একটা সুখবর আছে কি সুখবর অমলকে একজন দয়ালু লোক হাসপাতালে এসে রক্ত দিয়ে গেছে তাই রক্ত কে দিল লোকটার নাম কি কোথায় থাকে সেসব কিছু জানা যায়নি পৃথিবীটা শুধু তুফান ইসলামের মতন খারাপ লোকে পড়ে যায় তো একটা ভালো লোক কারণ তুমি সুদেব মন্ডল ও তার ছেলেকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলে তাই বেশ করেছিলাম এখনো সময় যায়নি আমি আমার চলার পথে যেরকম ফুলের চারা পুঁততে জানি সেরকম পথের কাঁটাও উপরে ফেলতে জানি সময় একদিন তা ঠিক প্রমাণ করবে আপাতত কিন্তু একটা জিনিস প্রমাণ হয়ে গেছে কোথাকার কি একটা ফালতু লোক তার নিজের শরীরের রক্ত দিয়ে একটা হিন্দু ছেলে জীবন বাঁচিয়েছে বলে কি তোমার ধারণা সে তুফান ইসলামকে হারিয়ে দিয়েছে তুফান ইসলামকে হারানো অত সহজ নয় গুলশেন নমস্কার সমবেত দর্শক মন্ডলী এবং আমাদের স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা আজ আমাদের স্কুলের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে যাকে আমরা আজ প্রধান অতিথি হিসেবে পেয়েছি তিনি হলেন সম্মানীয় এবং বরেণ্য আমাদের সকলের প্রিয় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত শোভন সেন মহাশয় আমাদের স্কুলে এই মহান ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে আমরা ধন্য এবং কৃতজ্ঞ এই মহামান্য প্রধান অতিথিকে পুষ্পস্তবক দেবার জন্য আমি আমাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহিম বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুরোধ করছি ধন্যবাদ এবার আমি প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে অনুরোধ করছি কিছু বলার জন্য মঞ্চে উপবিষ্ট মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী উপস্থিত অভিভাবক মণ্ডলী এবং আমার প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা প্রতি বছরের মতো এবছরেও বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে তবে এবারে এই অনুষ্ঠানে আমাদের মধ্যে আমরা 
মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে প্রধান অতিথি হিসেবে পেয়ে একই সঙ্গে ধন্য এবং গর্বিত আমি অনুরোধ করব উনি যদি আমাদের ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে দু একটি কথা বলেন আসুন 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 নমস্কার উপস্থিত ভদ্র মহোদয় এবং ভদ্র মহিলা বৃন্দ আর আমার প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা আজ এখানে আসতে পেরে আমার নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছে কাজের ব্যস্ততায় যে ছেলেবেলাকে আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম আজ এই অনুষ্ঠানে এসে আবার যেন তাকে আমি ফিরে পেলাম আমার ধারাপাতের বই আমার অঙ্কের খাতা বাংলার কবিতার বই ইংরেজি গ্রামার সব একসঙ্গে এসে আমার দিকে আঙুল তুলে প্রশ্ন করছে কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলি তুই এতদিন আমাদের এভাবে ভুলে গিয়েছিলি কেন কেন আপনাদের কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আমার সেই ছেলেবেলা আমার সেই স্কুল জীবনকে আবার আপনারা আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন এই স্কুলের প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠুক একশো জনের মধ্যে একজন হয়ে উঠুক তারা শিক্ষার প্রদীপ ওদের অন্তরকে উদ্ভাসিত করুক আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা আর নমস্কার জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম এবার আমাদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে প্রাপকের হাতে পুরস্কার তুলে দেবেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় শ্রীযুক্ত শোভন সেন ষষ্ঠ শ্রেণী প্রথম রু সেনগুপ্ত ষষ্ঠ শ্রেণী দ্বিতীয় ঝিলাম মুখার্জি চতুর্থ শ্রেণী প্রথম মুস্কান দত্ত দশম শ্রেণী দ্বিতীয় শুভেন্দু রায় আমাদের পুরস্কার বিতরণীর অনুষ্ঠান শেষ হল পুরস্কার বিতরণীর পর যে অনুষ্ঠান তা শুধু আমাদের স্কুলের নয় এই শহরেরও আমাদের স্কুলের পাঁচজন ছাত্রছাত্রী রু ঝিলাম অর্ক বুপ্পা ও নীর এদের বন্ধু অমল থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত দরিদ্র শিশু অমলের রক্তের প্রয়োজন হয় রক্তের গ্রুপ ও নেগেটিভ আপ্রাণ চেষ্টা করে ওরা রক্ত জোগাড় করার ওরা রক্ত জোগাড় করতে পারে না ঠিক সেই সময় আমাকে ও নেগেটিভ রক্তের খোঁজ দেয় আমারই সহকর্মী এই তো আপনার বাড়িতে যাচ্ছিলাম যাক দেখা হয়ে গেল কেন বলুন তো অশেষ বাবু কোনো দরকার আছে না সেরকম কোনো দরকার নেই আসলে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল কি কথা আসলে সেদিন আপনি বলছিলেন না টিচার শ্রমে অমলের থ্যালাসেমিয়া হয়েছে ওর ও নেগেটিভ গ্রুপের রক্তের খুব দরকার হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার কি এরকম কোনো চেনা জানা লোক আছে যার রক্তের গ্রুপ ও নেগেটিভ ছেলেটিকে বাঁচাতে না 
প্রচুর রক্ত দরকার আছে কি কেউ ঠিক চেনা জানা না তবে একজন মানুষকে আমি চিনি যার রক্তের গ্রুপ ও নেগেটিভ তিনি কি এখানেই থাকেন হ্যাঁ হ্যাঁ এখানকার খুব নাম করা লোক কে বলুন তো আমি কি তাকে চিনি হ্যাঁ চিনবেন নিশ্চয়ই তার নাম তুফান ইসলাম চেনেন তো তাকে হ্যাঁ চিনি কিন্তু আপনি কি করে জানলেন আমাদের পাড়ার সবুজ সংঘ ক্লাবের ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে উনি রক্ত দিয়েছিলেন আর আমি সেই ক্লাবের প্রেসিডেন্ট তখনই আমি ব্যাপারটা লক্ষ্য করি ওফ অনেক ধন্যবাদ অশেষ বাবু আমি বরং একবার নিজে গিয়ে দেখি ভদ্রলোককে রাজি করানো যায় কি না ধন্যবাদ খবরটা পেয়েই আমি দেখা করি তুফান ইসলামের সঙ্গে আপনি জানলেন কি করে আমার রক্তের গ্রুপ ও নেগেটিভ যে করে হোক জানতে পেরেছি জেনেছেন জেনেছেন আমার কাছে এসেছেন কেন একটা অনুরোধ নিয়ে অনুরোধ হ্যাঁ এই শহরের একটা গরিব ছেলে ও নেগেটিভ রক্তের অভাবে মারা যাচ্ছে হয়তো যাচ্ছে যেতেই পারে এত সহজে আপনি কথাটা বলতে পারলেন আমাদের দেশে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা কম নয় তার সম্পূর্ণ খোঁজ আমার পক্ষে রাখা সম্ভব নয় আর সে ব্যাপারে আমার কিছু করারও নেই আছে মিস্টার ইসলাম অন্তত এই গরিব শিশুর জীবনটা আপনি বাঁচাতে পারেন আপনি সেই থেকে গরিব শিশু গরিব শিশু কেন করছেন বলুন তো আর তার জীবন আমি বাঁচাতেই বা পারি কি করে হুম আপনার ও নেগেটিভ গ্রুপের রক্ত দিয়ে একটা হিন্দু ছেলেকে আমি আমার রক্ত ডোনেট করব প্রশ্নই ওঠে না আমার রক্ত তো সস্তা নয় আপনি কি করে জানলেন ছেলেটি হিন্দু কারণ সেই গরিব শিশুটির গোয়ার জেদি বাবাকে আমি চিনি আমার একটা চাহিদা সে মেনে নেয়নি আমাকে সে ফিরিয়ে দিয়েছে এত জেদ এত অহংকার তার কিন্তু ছেলেটি তো কোনো দোষ করেনি হ্যাঁ করেছে করেছে ওরকম এক গুঁয়ে জেদি বাবার ছেলে হয়ে জন্মেও ভুল করেছে অদ্ভুত যুক্তি আপনার আপনারও তো ছেলে আছে আপনার কি মন বলে বিবেক বলে কিচ্ছু নেই না নেই এত আশ্চর্য হওয়ার কি হয়েছে আপনারও তো যথেষ্ট ব্যাংক ব্যালেন্স নেই দামি গাড়ি নেই বাড়ি নেই ওয়াশিং মেশিন এলসিডি টিভি এসি কিচ্ছু নেই তো আমার তেমন মন নেই সুহার বা এলসিডি টিভি আর মন এক হলো আপনার কাছে তার চাইতে বেশি মনের কোনো দাম নেই ওগুলো কিন্তু দামি পয়সা থাকলে হয়তো ওগুলো কেনা যায় কিন্তু মন কেনা যায় না যাবে যাবে সময় আসছে যখন মুদি দোকানে কিলো দরে মনও কিনতে পাওয়া যাবে প্লিজ সত্যি আপনার জন্য আমার করুণা হচ্ছে মিস্টার ইসলাম আপনার জন্য আমার করুণা হচ্ছে ইয়েস निराश हुए फिर आस কিন্তু তার দু একদিন পরেই আমি জানতে পারি কে এই মানুষ যে তার নাম অজ্ঞাত রেখে রক্ত ডোনেট করে অমলকে বাঁচালেন কে তিনি আমি হাসপাতালে গিয়ে দেখা করি ডক্টর মৈত্রের সঙ্গে আপনি কার কাছ থেকে এই কথাটা শুনেছেন শুনেছি আপনি প্লিজ যে রক্ত দিয়েছে তার নামটা বলুন প্লিজ ডক্টর সরি নামটা আমি বলতে পারবো না আমি তার কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নামটা জানা আমার খুব দরকার আমি নামটা কাউকে বলবো না ইউ বিলিভ মি প্লিজ ডক্টর মৈত্র যে মানুষটি অমলকে রক্ত দিয়ে গেছেন তার নাম আজকের অনুষ্ঠানে দর্শক আসনে বসে আছেন সেই মানুষটি 
যার মন নেই বলে আমি ভুল বুঝেছিলাম তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন কত বড় মনের মানুষ তিনি তিনি এই শহরের তুফান ইসলাম আমি তুফান ইসলামকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি সালাম আলাইকুম আমি মহান মানুষ নই শিক্ষিকা শকুন্তলা সত্যি আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন কিন্তু আমার তো তখন মন বলে কিছু ছিল না অমলকে আমি রক্ত দেওয়ার কথা ভাবিও নি একদিন হঠাৎ সকালবেলায় ওরা আমার কাছে এলো অমলের রক্তের জন্য ওরা পাঁচজন আমার পা ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল কিন্তু আমার সিদ্ধান্তের কোনো বদল হলো না তখনও আমার কাছে টাকা পয়সাই সব এর মধ্যে জানি না কেন হঠাৎ একদিন এমনি আমার মনে হলো এটা তো আমার ছেলের ক্ষেত্রেও হতে পারত পারত না বাবা আসলে আপনারা যে তুফান ইসলামকে চেনেন সে এই অঞ্চলের সব থেকে সমৃদ্ধ মানুষ পেট থেকে পড়ে তো কেউ অমানুষ হয় না কাজেই আপনাদের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে হঠাৎ করে একজন মানুষ কি করে এরকম অর্থপিচাস হয়ে গেল কয়েকটা কথা বলি আপনাদের আমার স্ত্রীও এগুলো জানেন না আমি বলিনি কখনো আমার বাবা সোনার দোকানে কাজ করতেন এবং ওই কাজ করতে করতেই তার ফুসফুসে কি একটা অসুখ হয় ছোট ছিলাম তো জানতামও না তো মাঝখান থেকে চাকরিটা চলে গেল উনি কেসে কেসে মরে গেলেন মালিক পক্ষে একটা পয়সা দেয়নি 
মালিক হিন্দু ছিল পরে বুঝেছি মুসলিমও হতে পারত আমার মা মায় নিয়ে আরও ছোট একটা বস্তিতে উঠে এলেন লোকের বাড়ি বাড়ি কাজ করতেন কিন্তু চারদিকে হিন্দু বাড়ি ছিল বলে আমার মার কাজ চলে যায় পয়সালা মুসলিম এলাকায় খুব কম ছিল মা ঠোঙা বেঁচে কিছুদিন আমায় পড়াশোনা করানোর চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু গরিবের খুব অসুখ হয় আর গরিবরা পটাপট মরে যায় মাও মরে গেলেন আমার বোন বোন ছিল একটা ট্রেনে করে চাল পাচার করতে গিয়ে লাইনে কাটা পড়ল এখন ভাবতে লজ্জা লাগছে যে আমার তখন মনে হয়েছিল টাকাই সব যদি টাকা থাকে তাহলে এই প্রত্যেক হিন্দু পয়সালা লোকের মুখে ঝামা ঘষে দেওয়া যাবে আমাদের এই দেশটা থাকতে হয়তো টাকা থাকলে সবাই আমার কথা শুনবে আমার কথা শুনে চলবে কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি যে একটা সময় টাকার পেছনে দৌড়তে দৌড়তে যাদের জন্য আমার পুরো পরিবার মারা গেছিল আমি একদিন তাদের একজন হয়ে গেলাম আসলে আমাদের মতো অমানুষদের কোনো হিন্দু মুসলিম হয় না তাই মনে হলো এবার বোধ একটা প্রায়শ্চিত্ত করার দরকার আমার ছেলের বন্ধু আমার ছেলের মতো আজ থেকে অমলের সমস্ত চিকিৎসার ভার আমার ওরা পাঁচজন আমার মধ্যে একটা নতুন মনকে জাগিয়ে তুলেছিল অমানুষ তুফান ইসলামকে মানুষে পরিণত করেছিল ওরা আমার কাছে মনুষ্যত্বেরই আরেক রূপ ওরা পাঁচজন মিলে আমার কাছে একজন একজন দেব শিশু তোমরা কি একবার আসবে আমার কাছে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরবে একবার যদি ক্ষমা করতে পারো
আলোর স্রোতে পাল তুলেছে হাজার প্রজাপতি আলোর ঢেবে উঠলেছে মন্দে কামালতে আলোর স্রোতে পাল তুলেছে হাজার প্রজাপতি আলোর ঢেবে উঠলেছে মন্দে কামালতে মেঘে মেঘে সোনা ও ভাই যায় না মানিক গোনা পাতায় পাতায় হাসি ও ভাই উলাক রাশি রাশি মেঘে মেঘে সোনা ও ভাই যায় না মানিক গোনা পাতায় পাতায় হাসি ও ভাই উলাক রাশি রাশি